സൌമിനി ജയൻ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും പലതും പറയാനുണ്ടെന്ന് സൌമിനി കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊച്ചി മേയർ സൌമിനി ജയൻ ഇന്ന് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനുമായി സൌമിനി ജയൻ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം രാജി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം മേയറെ നീക്കാൻ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചരടുവലികൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സൌമിനി ജയൻ രാജിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് മേയർ അടക്കം ഭരണസമിതിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും മാറ്റുമെന്നാണ് സൂചന മുൻധാരണ പ്രകാരം എല്ലാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരെയും മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനവും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കും എറണാകുളം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞതോടെ ാണ് കൊച്ചി മേയറെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ശക്തമായത് അതേസമയം മേയർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കെ പി സി സി എന്ന് സൌമിനി ജയൻ പാർട്ടി പറയുന്നത് അനുസരിക്കും തീരുമാനം വന്ന ശേഷം പലതും പറയാനുണ്ടെന്നും സൌമിനി വാളയാറിൽ തടിതപ്പാൽ വാളയാർ കേസിൽ പോലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായി പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് ആരോപണ വിധേയരായ സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാനെ സർക്കാർ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി പുനരന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ എന്ത് കാര്യത്തിനും സർക്കാർ തയ്യാറാണ് പെൺകുട്ടികൾ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് സാധ്യത സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന ആരോപണം പാർട്ടി നേതൃത്വം തള്ളിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രധാന നേതാക്കളൊന്നും മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടതിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തുണ്ട് നിയമസഭയിലും പുറത്തും സമരങ്ങൾ തുടരും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും ബി ജെ പിയുടെ നൂറ് മണിക്കൂർ സമരം അട്ടപ്പള്ളത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് ജാഗ്രത ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമാകുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ദക്ഷിണ ശ്രീലങ്ക തീരത്തിനടുത്തായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം നാളെയോടെ ലക്ഷദ്വീപ് മാലിദ്വീപ് മേഖലയിൽ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലും കേരള തീരത്തും അതിശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കുമാണ് സാധ്യത മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശും ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ അവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണുള്ളത് ശക്തമായ മഴ മലയോര മേഖലയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും കാരണമാകാം വേട്ടയിൽ അന്വേഷണമോ അട്ടപ്പാടി മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും കൊല്ലപ്പെട്ട നാല് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് പോലീസ് തീരുമാനമെടുക്കും ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച് മജിസ്ട്രേറിയൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും വെടിവെപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വി കെ ശ്രീഖണ്ഡൻ എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയാണ് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ വനത്തിന് പുറത്തെത്തിച്ചത് തുടർന്ന് ശേഷിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെത്തിച്ച് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് തോക്കുകൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഘത്തിലെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും പരിസരത്ത് ഉണ്ടെന്നതിനാൽ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തണ്ടർ ബോട്ട് പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ല കശ്മീർ കലുഷം ജമ്മുകശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ എല്ലാം പശ്ചിമബംഗാൾ തൊഴിലാളികളെന്ന് കശ്മീരി പോലീസ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ആയുധധാരികളായ ഭീകരർ അതിക്രമിച്ചു കയറി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സേതു ലക്ഷ്മിച്ചേരും നമ